ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് വിഭാഗം ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് വിഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞു സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ആ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന നാലാമത്തെ വിഭാഗം ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന നാലാമത്തെ വിഭാഗം ഏതെന്നറിയുമോ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാതങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന നാലാമത്തെ വിഭാഗം ഏതെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആരാണ് ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന നാലാമത്തെ വിഭാഗം അള്ളാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഖുർആനോദിയവരാട് പഴച്ചവന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനോദിയവരുണ്ടല്ലോ നാളെ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമെന്ന് നബിയുനാസൂലുന്ന പറയാം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതുന്നവർ അധികമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം കാംസിച്ചു കൊണ്ട് ഖുർആാൻ ഓതുന്നവർ നമ്മൾ ഓതും ഖുർആാൻ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മരിക്കണം വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഖുർആാൻ കൈകൊണ്ട് തൊടും എടുത്തു വെച്ച് ഓതാറുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മരണ വീട്ടിലേക്ക് ഓതാനൊക്കെ ഒരുപാട് പോയവരാ ഞാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ദറസിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മരിച്ച വീട്ടിൽ വലിയ പണക്കാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് മുത്താലിമ്യങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുമായിരുന്നു കാരണം ഖുർആാൻ ഓതാൻ അവർക്കൊന്നും സമയമില്ല ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഓതാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നീടൊരു അവസരത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ രാത്രി ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്ന് മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഓതുന്നു മോനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫോണൊക്കെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ച് പഠിച്ചവനെ ആ സ്വന്തം മോനില്ലാത്ത ആത്മാർത്ഥത എനിക്കെന്തെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വരെ മരിച്ച വീട്ടിൽ മയ്യത്തിൽ ഖുറാൻ ഓതാൻ ഞാൻ എത്രയോ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പിന്നെ പോയിട്ടില്ല എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ വിടാറുമില്ല മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി മയ്യത്തിന് അടുത്ത് ഖുറാൻ ഓതണ്ട എന്നല്ല നോക്കിയപ്പോ സ്വന്തം മകൻ അവൻ ഭാര്യ എടുത്ത് കളിച്ച് കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് മടിയിലൊക്കെ വെച്ചോണ്ട് ഫോൺ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പാതി രാത്രി ഒരു പാവപ്പെട്ട വാപ്പ അള്ളാഹുവെ ആ വാപ്പ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ പേടി തോന്നുന്നു ആ വാപ്പാന്റെ അടുത്തിരുന്ന് രാത്രി രണ്ടു മണിക്കൊക്കെ നമ്മളിരുന്ന് ഓതുക അവൻ ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് കളിയും തമാശയും ഫോൺ വിളിച്ച് സ്വന്തം മോന ഞാൻ അയാൾക്കില്ലാത്ത ആത്മാർത്ഥ എന്തിന് ഇപ്പൊ പിന്നെ മുത്താലിമ്യങ്ങളൊന്നും പോകാറില്ല ഇപ്പൊ മരിച്ച വീട്ടിലെങ്ങും മുത്താലിമ്യങ്ങൾ പോകാറില്ല കാരണം അവർക്കും അഭിമാനവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പോകും അങ്ങനെയൊന്നും പോകത്തില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആൻ നമ്മൾ മരണ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഖുർആാൻ എടുക്കൂ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയാ ആറടി മണ്ണിനകത്ത് ഈ പള്ളം പള്ളിക്കകത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കാ കബർസ്ഥാനിൽ കൊണ്ട് ആറടി മണ്ണിനകത്ത് കൊണ്ട് കബറടക്കുമ്പോ എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോകും എത്ര സ്നേഹമുള്ള മോനാണെങ്കിലും എത്ര സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യ ആണെങ്കിലും എന്റെ വാപ്പ ഇരുട്ടത്ത് കിടക്കില്ലല്ലോ ഒരു വെട്ടം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബെങ്കിലും കബറിനകത്ത് കത്തിച്ചു വെക്കും ആരെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനും കത്തിച്ചു വെക്കൂല എല്ലാരും മടങ്ങി പോകും മടങ്ങി പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കബറിനകത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ രണ്ട് മലക്കുകൾ വരും രണ്ട് മലക്കുകൾ കബറിനകത്ത് വന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വരുമ്പോ ഒരു പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കബറിനകത്തുണ്ടാകും മലക്കുകൾ ചോദിക്കുമ്പോ പറയും അത്ര എന്ത് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കും അവൻ കടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ അവ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ തലഭാഗത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയും അത്ര എന്നോട് ചോദിക്കാൻ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോഴും ഇമ്മ എന്നിട്ട് പറയും എന്നോട് ചോദിക്കാം കബറിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പിടില്ല എന്റെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന നാളെ ഇവിടത്തെ മക്കാമിൽ നിന്ന് കബർസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ തന്റെ തലയിൽ ഇരിക്കുന്ന മണ്ണും തട്ടിക്കിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രവും സ്വർണത്തിന്റെ കിരീടവുമായി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ നമ്മുടെ കബറിന്റെ തലഭാഗത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാത്തു നിൽക്കും എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ പറയും സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്ക് മോനെ സമയമില്ല ഇതൊന്ന് ധരിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ വസ്ത്രമെടുത്ത് ശരീരത്ത് ധരിപ്പിക്കും സ്വർണത്തിന്റെ കിരീടമെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്റെ കൈയും പി
നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ആരാന്നറിയോ നിന്റെ വീടിനകത്ത് പൊടിയടിച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ ഓതാനോ തൊടാനോ പോലും മനസ്സോ സമയമോ ഇല്ലാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവനിന്ന് മാഹിയിലെ പെണ്ണിന് മറുപടി പറയാനും തലശ്ശേരിയിലെ പെണ്ണിന് മറുപടി പറയാനും മലപ്പുറത്തെ പെണ്ണിന് മറുപടി പറയാനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ പറന്നു നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാട് എന്റെ പൊന്നുമോരെ പോലെ ചെറുപ്പക്കാർ നിന്റെ പള്ളിക്ക് കത്തിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ എടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ ഒന്ന് പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിന്റെ വീടിനകത്ത് ടിവിയുടെ അടിയിലിരുന്ന് പൊടിയടിച്ചിരുന്ന് നിനക്കെതിരേ ചെയ്യുന്ന നിനക്കെതിരേ ശപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുണ്ടല്ലോ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമെന്ന് തുറക്കാ മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹാബി മരണപ്പെടുകയാണ് സഹജബന് എന്ന പ്രഭാതകന്റെ സഹാബിയുണ്ടല്ലോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അത്ര പറയുകയാണ് ആ സഹാബി ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോൾ പടച്ചവന്റെ സിംഹാസനം പോലും കുലുങ്ങുകയാ പൊന്നുമോരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ പെണ്ണ് പാടുന്നതിന് മറുപടി പാടി നടക്കണ്ട പൊന്നുമോരെ വാസി കാണിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണെന്നറിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മോനെ വാസി കാണിക്കേണ്ടത് എന്തിനെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ വാസി കാണിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്നറിയുമോ മോനെ എന്തിനാടടാ വാസി കാണിക്കേണ്ടതെന്നറിയുമോ നിന്റെ വീടിനകത്ത് മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയിൽ നിന്നെ പുതച്ചു കിടത്തുമ്പോൾ എടാ എല്ലാവരും നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് കരയുമടാ നീ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ കരഞ്ഞടാ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ നിന്റെ ഉമ്മ എത്ര കരഞ്ഞവളാണെങ്കിലും എത്ര വേദന സഹിച്ച ളാണെങ്കിലും നിന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ വല്ലാതെ പുഞ്ചിരിച്ചു മോരേ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ തിരിച്ചടാ നിന്റെ കൂടപ്പുറപ്പും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും തിരിച്ചടാ അവരെല്ലാവരും ചിരിക്കുമ്പോ നീ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു മോരേ നീ കരഞ്ഞു മോനെ നീ കരയുമ്പോ അവരെല്ലാവരും നിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിരിച്ചടാ അതുകൊണ്ട് വാസി വേണം ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് വാസി വേണം ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് നീ കരഞ്ഞപ്പ നിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിരിച്ചവരുണ്ടല്ലോ അവരെ എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം നിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് കരയുമടാ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയിൽ നിന്റെ വീടിനകത്ത് നിന്നെ പുതച്ചു കിടത്തുമ്പോൾ അവരെല്ലാരും അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് കരയും മോരേ അന്നവരോട് ചോദിക്കണ മുപ്പാ ഞാൻ കരഞ്ഞപ്പ നിങ്ങളൊക്കെ ചിരിച്ചില്ലേ ഞാൻ കരഞ്ഞപ്പ നീ ചിരിച്ചില്ലേ ഉമ്മാ ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം കരയുമ്പോ ഞാൻ ചിരിക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നീ മരിക്കുന്ന ദിവസം ആകാശം കരയണം മോനെ ഭൂമി കരയണം മോനെ പള്ളത്തിലെ ഓരോ മണൽത്തരികൾ പോലും നിനക്കോ നീ മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കരയണമടാ ഇവിടെ പുൽച്ചെടികളെ കരയണമടാ സഹദവനും പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബി ഈ ലോകത്തോടെ അത്ര പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിശു പോലും കുലുങ്ങുകയാട് ആകാശവും ഭൂമിയും അതിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും കരയുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഗുർഹാരോധാനുള്ള മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ നീ ലോകത്ത് നിന്ന് അത്ര പറയുമ്പോൾ പടച്ചവന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഖുർആാനോധാൻ 
ഉള്ള മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ എന്റെ പൊന്നു മോനെ നീ മരിക്കുന്ന ദിവസം ഈ പള്ളത്തിലെ പുൽച്ചെടികൾ പോലും നീ മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കരയുമടാ ആകാശവും ഭൂമിയും അതിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും പൊട്ടിക്കരയുമ്പോൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് യാത്ര പറയാൻ കഴിയും പൊന്നു പോരെ രണ്ടാമതായി കിട്ടണ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ സഹദവനും ആദരളി അല്ലാകവനും വിന്റെ മയ്യത്ത് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് മയ്യത്ത് ചുമന്നുകൊണ്ടു പോവുകയാണ് സഹാബത്ത് പറയുന്നു അറസൂൽ അല്ലാ അല്ലാന്റെ രബിയെ മയ്യത്തിന് ഭാരമില്ല രബിയെ സന്തൂക്കിന് ഭാരമില്ല രബിയെ അല്ലാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു സഹാബ മയ്യത്ത് ചുമന്നതാരാണെന്നറിയുവോ മയ്യത്ത് മലക്കുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ചുമന്നത് എടാ പൊന്നുമോരെ നിന്റെ മയ്യത്ത് പള്ളം പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സന്തോക്കിൽ പിടിക്കേണ്ടത് മലക്കുകളായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് മയ്യത്ത് ചുമപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനോദ് മുന്നുപോലെ മൂന്നാമതായി ഖുർആാനോദെന്ന മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ സഹദവനും ആദ്യ അള്ളാഹുവിന്റെ കബറടക്കാൻ വേണ്ടിയതാ കബർ കുഴിക്കുകയാണ് കബർ കുഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ അടി ടിക്കുമ്പഴും കബറിനകത്ത് നിന്ന് സുഗന്ധമടിച്ച് വീശുകയാണ് വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാണ് പൊന്നുപോലെ എടാ നിനക്ക് വേണ്ടി കബർ കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യന് പറയണം ഈ കബറിനകത്ത് നിന്ന് വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാണ് എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് കബറിൽ നിന്നടിച്ച് വീശുന്നത് സാധവനും ആദരതി അല്ലാഹവനും ഇവനെ കബറടക്കാര് കബർ കുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ കബറിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി തന്റെ മടിയിൽ വെക്കുകയാണ് ഒരു പിടി മണ്ണെടുത്ത് തന്റെ മടിയിൽ വെക്കുകയാ വീട്ടിലേക്ക് കബറടക്കിയിട്ട് നടന്നു പോവുകയാണ് മഹാനായി ഇവന് ഹജരതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യനതാ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് തന്റെ കരയിലിരിക്കുന്ന മണ്ണങ്ങോട്ടെടുത്ത് നോക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹാബിക്ക് വേണ്ടി കുടിച്ച കബറിലെ മണ്ണുണ്ടല്ലോ അത് കസ്തൂരിയായിരിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യനതാ പാതിരാ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് മഹാരായ സഹദവനും ആദരതി അള്ളാഹുവന് ഇവര് ആ കബർ കുടിച്ച മനുഷ്യന് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു സഹദേ നീ മരിച്ചപ്പോ ആകാശവും ഭൂമിയും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞല്ല സഹദേ നിന്റെ മയ്യത്ത് ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്നത് മലക്കുകളാണല്ലോ നിന്റെ മയ്യത്തില് നിന്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കാൻ കുടിക്കുമ്പോ ആ കബറിൽ നിന്ന് സുഗന്ധമടിച്ചു വീശിയല്ലോ ആ കബറിലെ മണ്ണ് പോലും കസൂരിയായിരിക്കുന്നല്ലോ ഇത്ര വലിയ മഹത്വം കിട്ടാരേ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മഹാരായ സാധവനും ആദരതി അല്ലാകുവാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഞാൻ പിടിച്ച നോമ്പും ഞാൻ ഓതിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രതിഫലമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഖുർആാൻ നിന്നെ പോലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു പൊന്നുപോരെ മയ്യത്ത് ചുമന്നത് മലക്കുകളാ പൊന്നുപോരെ കബറിനകത്ത് നിന്ന് സുഗന്ധമടിച്ച് വീശി പൊന്നുമോരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും അറിയാ ഏത് സീരിയൽ നടിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും എന്റെ പെങ്ങക്കറിയാ ഏത് സീരിയൽ നിർത്തിയത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും എന്റെ ഉമ്മയ്ക്കറിയാ എന്തെല്ലാം കഥകൾ ചോദിച്ചാലും ഏത് നോവലിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും ഏത് സിനിമാതാരത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും എന്റെ പള്ളത്തുള്ള പെങ്ങൾക്ക് പറയാ വല്ലാത്ത സന്തോഷപാട് പറയാമല്ലാത്ത സന്തോഷമാ പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് നീ പരാതി പറയല്ലേ ആരാടിന് ഫീസത്തിൽ മിശ്രി എന്നറിയുമോ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രഭാചകം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഫീസത്തിൽ മിശ്രി അറുതി അല്ലാഹു താലാനുകയുടെ ചരിത്രം അറിയുമോ ഫീസത്ത് മാല ഒന്നെടുത്ത് വെച്ചോതാ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിന്നെ പോലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായിരുന്നു നിന്നെക്കാലും സൗന്ദര്യമുള്ളവളാ നിന്നെ പോലെ വികാര 
ശരീരഭാരമുള്ളവള പച്ച മാംസവും ശരീരവുമുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു കൈയുണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധ ആ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാട് കബറിനെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്തോതുകയാട് അതാബിനെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്ത് കേൾക്കുകയാട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രഭാസനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോവുകയാട് തന്റെ കൂരയ്ക്കകത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അന്ന് വരെ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുസല്ലയ്ക്കെടുത്ത് മാറ്റുകയാട് മുസല്ലയ്ക്കെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വീടിന്റെ മൂലയിലേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുകയാട് മണ്ണ് കുടിക്കുന്ന ആയുധമെടുത്തു കൊണ്ടുവരികയാട് വീടിനകത്ത് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കബറ് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാ പൊന്നുമോളെ ഇന്ന് വരെ കബറ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് വരെ കബറ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് വരെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ പോകേണ്ടവളാണെന്ന് നിനക്ക് വിചാരമുണ്ടോ നിന്നെ പോലെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളുണ്ടല്ലോ വീടിനകത്ത് കബറ് കുടിക്കുകയാട് ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയാട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് പാതിരാത്രികൾ മുഴുവനും ആരുമറിയാതെ വീടിനകത്ത് കബറ് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാട് കബറിന്റെ പണിയങ്ങോട്ട് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാട് കുളിച്ചു ശുദ്ധിയാവുകയാട് വീടിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാട് നമസ്കരിക്കാറുള്ള മുസല്ല എടുക്കുകയാട് വിളക്കെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കുകയാട് തനിക്ക് വേണ്ടി കുടിച്ചിട്ട് കബറിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് നബീസത്തിൽ മിശ്രി അറിയാഹു താലാർഗ പതിനായിരം റക്കാത്തോളം നിസ്കരിക്കുകയ പതിനായിരം റക്കാത്തോളം സ്വന്തമായി കബറ് ിറങ്ങിയിരുന്നു നിസ്കരിക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോ അല്ലാന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാരെടുക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരുടെ വീട്ടിൽ അലമാരിയുടെ മുകളിൽ പൊടിയടിച്ചിരിക്കുന്ന കുറാര് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാത്ത കുറാര് ഒരു സൂറത്ത് പോലും ഓതാത്ത കുറാര് ഒരു പത്ത് സൂറത്ത് പോലും ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാത്ത പെങ്ങള് ഒരു യാസീനെങ്കിലും എന്ന് എന്റെള്ളത്തുള്ള പെങ്ങളെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മോളെ നിന്നെ കൊണ്ട് ഓതി തീർക്കാൻ കടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറത ധരിച്ചു കൊണ്ട് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് നടക്കുകയാണ് മോളെ എന്തിനാ നീ പറത ധരിക്കുന്നത് ഒരു ഹത്തം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓതി തീർക്കാൻ കടിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കല്ല പെങ്ങളെ എന്നും നോമ്പുകാരിയാട് രാത്രി ഉറക്കമില്ല നമസ്കാരവും ഖുർആാനും ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാട് തന്റെ കുടുംബക്കാര് കടന്നു വരികയാട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നബീസ പട്ടിണി കടക്കല്ലേ രബീസ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ആഗ്രഹാഹാരം കടിക്ക് രബീസ ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങ് രബീസ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പട്ടിണി കടന്ന് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം പെണ്ണെ നിന്നെ പോലെ ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് പറയുകയാട് മുപ്പത് വർഷക്കാലമായി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നോമ്പ് പിടിച്ച് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമസ്കരിച്ച് ആരോധിയിട്ട് അള്ളാരോട് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യമാ എന്താ ചോദിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ പണച്ചറപ്പേ അസുറായിലിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ദിവസം എന്നെ ഒരു നോമ്പുകാരിയാക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ കുറാരോധി എന്നെ മരിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ തന്റെ കുടുംബക്കാര് മടങ്ങി പോവുകയാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുകയാട് തന്റെ മരണം അങ്ങോട്ടെടുക്കുകയാട് മരണത്തിന്റെ സമയമെത്തുമ്പോൾ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് പോയി കുളിക്കുകയാട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി അവസാനത്ത് കുളിയാട് കുളിച്ചിട്ട് തന്റെ വീടിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാട് തനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന കപന്തുണിയെടുക്കുകയാട്
തനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന കഫം തുണിയെടുക്കുകയാ സ്വന്തമായിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് കബറിന്റെ ഓരത്ത് പോയിട്ട് കാത്തു കിടക്കുകയാട് അവസരത്തിൽ അതാ ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരികയാട് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് സലാ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുകയാട് ഒന്നാമത്തെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചിരിക്കുകയാട് ഇസ്രായിലിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ദിവസം നോമ്പുകാരിയാട് മരിക്കുന്ന ദിവസം നോമ്പുകാരിയാട് അസുറായിൽ അലൈഹി സലാബ് വീടിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് നഫീസത്തിന് മിസ്രിയർ അള്ളാഹുതാലാൻകയുടെ റൂഹങ്ങോട്ട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പെങ്ങളെ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പെങ്ങളെ നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയർ അള്ളാഹുതാലാൻകയുടെ റൂഹങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കണ്ണങ്ങോട്ട് നിറയുകയാ പോരേ അവസരത്തിൽ അതാ മലക്കുകൾ കടന്നു വരികയാട് എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തോതി കൊടുക്കുകയാട് മലക്കുകൾ കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു മലക്കുകൾ കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുകയാട് മലക്കുകൾ തിക്കും തിരക്കുമാണ് രഫീസ ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാട് അതുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ അങ്ങോട്ട് സ്വാഗതമരുളുകയാട് മലക്കുകൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാട് തന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആഗ്രഹം നടന്നിരിക്കുകയാ നോമ്പുകാരിയായി മരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം നടന്നു രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹം എന്തെന്നറിയുമോ കബർ കുടിച്ചിട്ട് കബറിനകത്തിറങ്ങിയിരുന്ന ആറായിരം പ്രാവശ്യം ഓതി തീർത്ത പരിശുദ്ധ കുറു ഓതി മരിക്കണമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹം തന്റെ മരണം അങ്ങോട്ടെടുക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധ കുറുആാനെടുക്കുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാപെടുക്കുകയാ എന്നിട്ടെന്റെ പെങ്ങളെ ഒരായ തോതുകയാമോളെ ഒരായ തോതുകയാമോളെ മരിക്കുമ്പോ ആയ തോതി മരിക്കണമെന്ന് നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയുമോ ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകടെ ഒന്നുപെടുത്തിട്ട് പരിശുദ്ധ കുറാൻ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന പൊടി തുടച്ചു കളയണം എന്നിട്ടൊരു സൂറത്തോതണം എന്നിട്ട് രണ്ടര കാലത്ത് നിമസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവേ അറിവില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചതാണല്ലാ പൊറത്തു തരടേ എന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തൗപ ചെയ്യടേ ഫീസത്തിൽ ബിസ്രിയറുതിയല്ലാഹു താലാനുകയുടെ മരണമടുത്തപ്പോ ഒരായ തോതിയിട്ടാ മരിച്ചു പോയത് ഏതായത്താ ബോധിയതെന്നറിയുവോ ലഹും ദാറുസലാ സ്വർഗത്തിന്റെ ആയത്തോതിയിട്ട് മരിക്കുകയാട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് നാളെ നിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ കിരീടം നിന്റെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് നിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് അള്ളാഹുവേ ഇവക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല ഇവന് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാ പറഞ്ഞിട്ട് നിന്ന് സ്വർഗത്തില് തൂപ എന്ന് പറയുന്ന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടിരുത്തുന്ന കുറാനോദാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തീരുമാനിക്കണേ അല്ലാന്റെ റസോര് പറയുകയാ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന നാലാമത്തെ വിഭാഗം 
ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓദിയവരാണെന്ന് നബിയുനാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറയുന്നു പടച്ചവന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓദിയവർ ഇവർ നാളെ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ 